In this illustration, it is given a wire is wrapped n times over a solid sphere of mass small m, which is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal magnetic field of induction B vector is present. You can observe here in this diagram, this is the solid sphere of radius r and mass m and this is the binding of the wire carrying current i and this binding lie on the diametric plane of the sphere. Magnetic field is in the horizontal direction and in A part of the question we need to find the torque and in B part of the question we need to find the angular acceleration experienced by the sphere. हमें मालूम करना है कि इस स्पेयर में टॉर कितना लगेगा एंगलर एक्सलेशन कितना लगेगा एंड वी आर गिविंग द मास ऑफ द वायर इज निगलिजिन ये जो बाइंडिंग वायर का मास है वो निगलिजिल हमें कंसीडर करना है इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ द स्पेयर दिस इज द क्वेश्चन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस प्लेस द डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज और फिर इस सिचुएशन को डिटेल में एनालाइज करते हैं ओके यू कैन ऑब्जर्व हेयर द बाइंडिंग इज ऑन द डायमेट्रिक प्लेन हमने यहाँ पे इसके डायमेट्रिक प्लेन में बाइंडिंग कर दी है एन टर्म्स है और करंट है स्मॉल आई इफ वी ऑब्जर्व दिस बाइंडिंग फ्रॉम टॉप द सेंस ऑफ द करंट विल बी इन द काउंटर क्लॉक वाइज सेंस ओके जो करंट का सेंस होगा ऊपर से देखने में काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा अगर काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करेंट का सेंस है we can find the direction of the magnetic dipole moment of this structure or this binding by using right hand rule right hand rule mein hum log yahan pe kya karenge we curl the finger of the right hand in the direction of the current to top se dekhne mein counter clockwise sense mein to right hand ki finger maine counter clockwise sense mein rotate kar di thumb will give the direction of the magnetic moment to thumb ki direction upar ki taraf hai that means magnetic moment of this winding is in the upward direction ye hamare paas magnetic moment ki direction aa jayegi you can observe here magnetic field is in the rightward direction magnetic field vector b hai rightward direction mein okay hum log yahan pe apne axis ko define kar lete hain suppose the plane of the screen is the xy plane that means z axis is towards you perpendicular to the screen and toward you aap ki taraf hogi z axis okay now we have the expression for the torque acting on the loop this is the cross product of the magnetic dipole moment and magnetic field vector hum log yahan pe likh sakte hain torque vector equal to m cross b okay agar hum log m vector ka b ke sath cross product kare to torque vector ki direction aayegi we can find the direction of the torque vector by using a right hand rule for the cross product right hand rule cross product ke liye agar hum log use kar rahe hain to right hand ki finger ko hum log m se b ki direction mein curl karenge rotate karenge to thumb ki direction aayegi torque ki direction mein kuch is tarah se okay m se b ki direction mein right hand ki finger ko curl kiya jo thumb ki direction hogi wo resultant ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी जो रिजल्टेंट है टॉर्क तो टॉर्क विल बी इन द अपर डायरेक्शन हम लोग ऐसे कहते हैं ओके तो यहां पे एम से बी की डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड की फिंगर को कल करें एम इज इन द अपर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हॉर्जेंटल डायरेक्शन में यू कैन ऑब्जर्व यर थम डायरेक्शन इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन इज नथिंग बट माइनस जेड एक्सेस it means the direction of the torque vector is into the screen or along minus z direction jo torque vector hoga wo minus z direction mein hoga that means jo hamare paas jo samne sphere dikhai de raha hai agar main minus z direction mein ab thumb ko kar deta hu to you can observe finger ka rotation ho raha hai samne se dekhne mein clockwise sense mein it means the loop will rotate in the clockwise sense about the horizontal axis passing through the center ओके तो जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके अबाउट हमारा जो स्पेयर है रोटेट करेगा दैट मींस वो क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा जो एक्सिस होगी जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगी ओके तो इसका रोटेशन का जो टॉर्क आया टॉर्क का वैक्टर आया वो माइनस जेड रोटेशन साइंस आ गया क्लॉक सेंस में ओके नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क 
magnitude of the torque. We can write this torque is equal to m multiplied by b multiplied by sin theta. And this theta is the angle between the magnetic dipole moment vector and magnetic field vector. And we can observe here the angle between the magnetic dipole moment and magnetic field vector is 90 degree. That means theta is equal to 90 degree. Theta ki value 90 degree hai yahan pe. Aur m ki value of calculate kar lete m is the magnetic dipole moment. This is equal to nia. Okay. Jo humare paas magnetic dipole moment ki value hai. Is ki value hai. Is ko hum log likhte hai nia. n is the number of the turns. i is the current. And A is the area enclosed by the loop. और ये हमारे पास है circular coil. Circular coil है और इसका radius है square का radius है capital R. That means this area should be equal to pi R square. So we can write the value of M. Magnetic field की magnitude B है. Theta की value 90 degree. ये मैंने substitute कर दिया. Sin 90 is equal to 1. That means this torque can be written as n i multiplied by pi r square multiplied by b. This is the torque. Okay. Now we can use torque equation. Torque equation relate moment of inertia about the rotational axis and angular acceleration. We can write torque is equal to i multiplied by alpha moment of inertia about the rotation axis should pass through the centroidal axis and we can say it should be along the centroidal axis. So, this axis is passing through the center. This is the centroid because we have assumed the mass of this coil is negligible. That means we will consider only the mass of the sphere. So, now we have the IC ki value hai, ye ho 2 by 5 mr square. This is the moment of inertia about the diametrical axis. So, here we can write alpha is equal to torque divided by moment of inertia. This torque is equal to n pi r square ib. And this moment of inertia is 2 by 5 mr square. So, here I have a value substitute. And if we solve this, r square r square will cancel. And if we rearrange it, the situation will be 5 n pi i b divided by 2 m. This is the angular acceleration of the sphere. Right? And you can also observe the direction of the angular acceleration. Direction of the angular acceleration will be same as the direction of the torque vector. So, angular acceleration vector will also be along the minus z direction and if we express in the sense of the rotation, so angular acceleration vector will be in the clockwise sense as observed from the front. Agar aap saamne se dekh rahe screen ko, to angular acceleration vector aayega yaha pe clockwise sense mein. Okay? In this illustration, we are given this figure and in this figure, we can observe a wooden cylinder of mass is small m length capital L with n turns. This coil is having n turns. And this coil is wrapped around it longitudinally so that the plane of the wire coil contain the long central axis of the cylinder. It is given the plane of this coil. This coil is in rectangle in shape. If capital R is the radius of the cylinder, the dimension of the coil should be 2R by capital L. And the plane of the coil is given, it is lying on the symmetrical axis of the cylinder. Okay. The cylinder is released on the plane inclined at angle theta to the horizontal with the plane of the coil parallel to the inclined plane. Ye jo rectangle shape ki coil hai, iska plane inclined surface ke parallel hai. Aur humne ab ise release kar diya. If there is a vertical uniform magnetic field, ye jo magnetic field hai, wo capital B hai, and uh, we need to find the least current I through the current that keeps the cylinder in equilibrium. We need least current ki value to the uh, cylinder in equilibrium. Mein rakh sake. Okay? This is the question. Let us copy this diagram to the next page. Ye main pe copy kar leta this is the three-dimensional diagram. And if you want to make the details of the forces acting on this diagram, we need to make this diagram in two-dimensional plane. For making two-dimensional diagram, we need to observe this diagram from left side or right side. So, let us observe this diagram or observe this structure from left side. Suppose, you are observing this 
if you observe from the left side you will observe this inclined plane as a triangle and this cylinder will observe as a circle and the direction the current on this part will be from left to right because current in this part is from left to right so yahan pe bhi left to right hogi current ki direction so diagram will be like this okay current ki direction yahan pe left to right direction mein bana di now we can make the forces acting on the structure we have the component of the gravity parallel to the inclined surface this is mg sin theta perpendicular to the inclined surface this is mg cos theta normal reaction is perpendicular to the inclined surface and towards the cylinder this is n and this is in equilibrium that means friction force should be in static in nature and friction force should be parallel to the incline and in the upward direction this is the friction force now we can write the equation for the translational equilibrium of the cylinder the forces perpendicular to the inclined surface will be balanced we need not to write but for friction force we need to write the equation parallel to the inclined surface to yahan pe hum log translational equilibrium ki equation likh dete hain small f equal to mg sin theta this is the first equation now let us consider the rotational equilibrium we will take the axis of cylinder as a axis of rotation agar iska rotation hota to रोटेशन होता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अबाउट तो रोटेशन एक्सिस हम लोग ले लेंगे एक्सिस ऑफ सिलेंडर एक्सिस ऑफ सिलेंडर पास होगी यहां से राइट right? जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है सपोज मैं इसके अबाउट टॉर्क लेता हूं तो टॉर्क ऑफ एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा टॉर्क ऑफ एन विल बी जीरो देर विल बी टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ओनली ओके तो अब हम लोग जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है उसके अबाउट हम लोग टॉर्क ले लें टॉर्क ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स आएगा केवल क्योंकि दूसरे फोर्स का टॉर्क यहां पे कैंसिल आउट हो गया द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज एफ मल्टीप्लाइड बाई आर ओके टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आ गया एफ मल्टीप्लाइड बाई आर एंड यू नो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा सो वी कैन राइट टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क नाउ लेट अस डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क दिस इज द एक्स ऑफ रोटेशन and this is the lever arm so sense of rotation of the torque due to the friction force will be in the clockwise sense or clockwise sense ko agar hum log vector mein express kare we will curl the finger of the right hand in the sense of rotation thumb give the direction of the vector of the rotation wo aayega into the screen to ab hum log yahan pe likh sakte hain torque of the friction is in the clockwise sense and uh, vector form mein jo hamare paas torque vector hoga that will into the प्लेन ऑफ द स्क्रीन ये हम लोगों ने टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देख लिया अब हमारा जो स्ट्रक्चर है सिलेंडर है वो इक्विब्रियम में है अगर सिलेंडर हमारा इक्विब्रियम में तो कोई दूसरा टॉर्क इसे बैलेंस करेगा ट्रांसलेशनल इक्विब्रियम तो हम लोगों ने देख लिया मैकेनिकल इक्विब्रियम अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशनल तो अभी कंप्लीट हो रहा है ओके नॉर्मल टू द इंक्लाइन सर्फेस भी और पैरल टू द इंक्लाइन सर्फेस भी रोटेशनल इक्विब्रियम के लिए एक अनबैलेंस टॉर्क है जो है क्लॉकवाइज सेंस में तो अब हमारे पास दूसरा टॉर्क की पॉसिबिलिटी है टॉर्क बिकॉज ऑफ द क्वाइल करंट कैरिंग क्वाइल दिस इज ए क्लोज कैरिंग क्वाइल और क्लोज करंट क्वाइल जो होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्म करती है और मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट को अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो टॉर्क लगता है दैट मीन्स जो अब टॉर्क होगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ओके सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑन दिस क्वाइल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के लिए वी यूज राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करने थम डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फैक्टर तो अगर आप करेंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हो राइट हैंड की फिंगर थम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंक्लाइन तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा ओके एंड वी नो द टॉर्क फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन बाय एम क्रॉस बी एम का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ओके वी नो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है दिस इज द एम वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है इन दिस डायरेक्शन दिस इज द बी वैक्टर If we do the cross product, 
cross product is from M to B. That means we will rotate our finger of the right hand like this from M to B. Thumb direction give the direction the torque due to the magnetic dipole moment. So, here the torque direction is the sense of rotation that is in the counterclockwise sense and direction if vector is the perpendicular to the screen and towards you. So, now we can say that the torque due to the magnetic field should be in the counterclockwise sense. We can say this is perpendicular to the screen outward. Okay. Now, if it is in equilibrium, so this torque, torque due to the dipole moment should balance the torque due to the friction force. That means clockwise torque balance hoga, counterclockwise torque because of the dipole moment. So, here we can write for the rotational equilibrium, friction force ka torque, this, this is mg sin theta multiplied by r and this is equal to torque of this dipole moment. Okay, The angle between the dipole moment vector and magnetic field is theta. We know this angle is theta. That means the angle between the line perpendicular to the incline and vertical should be theta. That means the magnitude of this factor should be equal to the torque factor. Hai, iski jo magnitude hogi, this will be equal to m multiplied by b multiplied by sin theta. So, let us equate clockwise torque of the friction force with the counterclockwise torque. Ye equate kar dein. Sin theta, sin theta will get cancelled. Now, we can write the value of m. m is the dipole moment. Dipole moment we know. We can express dipole moment by n i a. Okay. So, yahan pe n i a ki value rakh dein hai. Lekin mein abhi equation likh deta hon. Sin theta cancel out karne ke baad. m g r equal to m multiplied by b. Now, let us write the value of m. m is equal to n i a. n is the number of the turns in the coil. i is the current. a is the area enclosed by the coil. Area enclosed by the coil, we can calculate the this side of the coil should be equal to 2R. This is 2R and this side is capital L. That means area enclosed by this coil should be equal to 2R multiplied by capital L. So, in place of A, we can write 2R multiplied by L. Now, we can substitute the value of M in this expression. Okay. Now, from this expression, we can find the value of i. r and r will also get cancelled. So, ye value a jayegi. i is equal to mg divided by 2n l multiplied by b. This is the least current. This is permitted in this coil to maintain the equilibrium of this cylinder. Place on the inclined plane. Jo inclined plane mein jo humne cylinder rakha, wo usko agar equilibrium mein rakhna chahe rahe, to least current ki value itni aani chahe. Okay? 